আসসালামু আলাইকুম প্রিয় জনেরা কেমন আছেন সবাই আমি আপনাদের সাইফ আছি সাথে আর আজকে শোনাবো ভিকি জাহিদ পরিচালিত মেহজাবিন শ্যামল মাওলা আজিজুল হাকিম বিজরি বরকতুল্লাহ প্রমুখ অভিনীত বিঞ্জ অরিজিনাল ওয়েব সিরিজ আরারাতের কাহিনী প্রশ্ন আসতে পারে আরারাত জিনিসটা আসলে কি মূলত আরারাত হচ্ছে তুরস্কে অবস্থিত একটি বরফাচ্ছাদিত আগ্নেয়গিরি বলা হয় মহাপ্লাবনের পর এই পাহাড়েই বিশ্রাম করেছিলেন হজরত নুহ আলাহাম এবং তার নৌকার অন্যান্য অধিবাসীরা এছাড়াও অতি প্রাকৃতিক ঘটনার জন্য বিখ্যাত এই পাহাড় আজকের সিরিজের সাথে এই পাহাড়ের সম্পর্ক কি তা জানতে হলে দেখতে হবে সম্পূর্ণ ভিডিও কথা না বাড়াই লেটস জাম ইন টু দিসপ্লেনেশন এপিসোড ওয়ান সাল দুই হাজার আঠারো কাহিনী শুরু হয় দুজন তরুণীকে দেখিয়ে তাদের নাম মিথি এবং রূপা গ্রামের রাস্তার মধ্যে দিয়ে তারা দুজন হেঁটে যাচ্ছিল কোন এক গন্তব্যের উদ্দেশ্যে হঠাৎ তারা দেখতে পায় একটি বট গাছের নিচে অনেকগুলো কাক মরে পড়ে আছে এমন অদ্ভুতরে দৃশ্য দেখে দুজনে স্তম্ভিত হয়ে যায় সিন শিফট হয় ষোলো বছর পর দুই সালে এইখানে আমরা রূপার স্বামী রিফাতকে দেখতে পাই রূপা এবং রিফাত ভার্সিটিতে একসাথে ব্যাটসমেট ছিল সেখানেই তাদের প্রেম এবং প্রেম থেকে বিয়ে কিন্তু এখন তাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কে চলছিল ভীষণ টানা পড়ল ঝগড়ার এক পর্যায়ে রিফাতের ছুঁড়ে মারা গ্লাস ভেঙে রূপার গালে কাচের টুকরো ঢুকে যায় অসম্ভব রাগে অস্থির হয়ে রূপা আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে কিন্তু রিফাত অনেক কষ্টে তাকে থামায় এই সময় ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয় সেই সময়ের ঘটনা যখন রূপা এবং রিফাত তাদের বাবা মায়ের অমতেই বিয়ে করে নিয়েছিল এই খবর শুনে রূপার বদ্রাগী বাবা রেগে মেগে একটা ছুরি নিয়ে রূপাকে হত্যা করার চেষ্টা করে ইরি ভাই যাক রিফাত তার হাত ধরে ফেলে কিন্তু বুড়োর ইগো হার্ট হওয়ায় হার্ট অ্যাটাক করে তার ইহ লীলা সাঙ্গ হয় যে সম্পর্ক গড়ার জন্য নিজের বাবার মৃত্যুর মতো বড় দাম দিতে হয়েছে আজকে সেই সম্পর্কই ভাঙার পথে দৃশ্য আসে দুই সালে আগের রাতের ঝগড়ার পর সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল রিফাত ঘুম থেকে উঠে কিচেনে যায় সে আর তার জীবনের ভয়ঙ্কর ত্রম দৃশ্যটা দেখতে পায় সে দেখে রূপা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে আছে তার নিষ্প্রাণ পা দুটো হাওয়ায় দোল খাচ্ছে দুই চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে ভয়ে আতঙ্কে অনুশোচনায় হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদতে থাকে রিফাত আর এই সময় সে দেখতে পায় রূপা তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে অরেঞ্জ জুস বানাচ্ছে একটু আগে সে যা দেখল তা ছিল নেহায়েতি হ্যালোসিনেশন মাত্রাতিরিক্ত স্ট্রেস নেয়ার কারণেই তার ভ্রম সৃষ্টি হচ্ছিল কিন্তু প্রিয়জনেরা ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং এদের কারো আচরণই আসলে ঠিক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না বারবার কেন জানি মনে হচ্ছে কোনো একটা আউটার ফোর্সের প্রভোকেশন তো এখানে আছেই যাই হোক পরের দৃশ্যে রিফাত তার বিজনেস কলিগ এবং বান্ধবী ডালিয়ার সাথে বসে কথা বলছিল ডালিয়া জানত যে রূপা এবং রিফাতের সম্পর্ক খারাপ যাচ্ছে তাই এই বিষয়ে সে রিফাতকে নানা ধরনের জ্ঞান দিচ্ছিল আর জ্ঞান দেওয়ার সময় সে খুবই উইয়ার্ড ভাবে তার দিকে তাকিয়েছিল নিষ্পলক দৃষ্টিতে অপরদিকে রূপা তার মাকে গিয়ে জানায় যে সে রিফাতের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে তার মা বলে এতে তার কিছুই আসে যায় না রূপার যা ইচ্ছা তা সে করতেই পারে এইখানে আমরা দেখতে পাই রূপার ছোট ভাই একজন স্পেশাল চাইল্ড রিফাতের সাথে ছাড়াছাড়ির এই সিদ্ধান্ত ছিল রূপার পক্ষ থেকে কিন্তু রিফাত জানত না ঠিক কি কারণে এমন হলো যে রূপা এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তাই সে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভকে হায়ার করেছিল যার নাম ছিল আরেফিন দেখা করেছিল এই সময় ফ্ল্যাশব্যাকে দেখা যায় দুই হাজার ষোলো সাল যখন রিফা এবং রূপা ভার্সিটিতে পড়ত তখন তাদেরই এক ব্যাটসম্যান এই রোহান সবার সামনে রূপাকে প্রপোজ করে যদিও রূপা তখন রিফাতের বিবাহিত স্ত্রী কিন্তু রোহান রিফাতের সামনে রূপাকে জড়িয়ে ধরে এতটাই ডেসপারেট ছিল সে রেগে মেগে রিফাত তার গায়ে হাত তোলে এই সময় রূপাও অজ্ঞান হয়ে সেখানে পড়ে যায় এত বছর পর আজকে কেন রূপা আবারও সেই রোহান নামের ছেলেটির সঙ্গে দেখা করেছে তা বুঝতে পারে না রিফাত মুহূর্তেই তার পায়ের নিচের মাটি যেন সরে যায় তাহলে কি রোহানের জন্যই রূপা ছেড়ে দিচ্ছে রিফাতকে এই প্রশ্ন সামনে রেখে শেষ হয় এপিসোড ওয়ান এপিসোড টু ইন্ট্রুডার ছবিগুলো হাতে পাওয়ার পর রিফাত সরাসরি দেখা করে রোহানের সাথে কিন্তু রোহান তাকে জানায় তার সাথে রূপার কোনো সম্পর্ক নেই বরং সে রূপার কাছে একটা ফ্ল্যাট বিক্রি করেছে আর ওই কারণেই তাদের দেখা হয়েছিল এই শুনে তো রিফাত আরও বিস্মিত হয়ে পড়ে তার বউ একটা ফ্ল্যাট কিনে ফেলেছে অথচ সে জানেই না 
তার মানে রূপা আসলে আলাদা হয়ে যাচ্ছে রিফাতের অবস্থা বুঝতে পেরে রোহান তাকে উপহাস করে আর এইখানে শ্যামল মাওলা যে এক্সপ্রেশন দিয়েছেন জাস্ট অসাধারণ পরের দৃশ্যে আমরা গোয়েন্দার বাসা দেখতে পাই আর সেখানে তার ওয়াইফ আসমাকে দেখতে পাই এই আন্টি একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার দুজনের মাঝে বেশ সুন্দর একটা সম্পর্ক আরিফিন তাকে তার কেসের গল্প শোনায় আর আসমা তাকে শোনায় তুরস্কের পাদদেশে অবস্থিত রহস্যময় এক পর্বতের কাহিনী যার নাম পরের দৃশ্যে দেখা যায় রূপা খাবার টেবিলে বসে একা একাই অপ্রকৃত অস্থের মতো হাসছে রিফাত সেখানে এসে ভালোভাবে কথা বলার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের মাঝে আবারও ঝগড়া বাঁধে এক পর্যায়ে দুজনেই নোংরা সব অ্যালিগেশন দিতে থাকে একে অপরকে রাগে অস্থির হয়ে রিফাতকে বাসায় আটকে রেখেই বেরিয়ে যায় রূপা এদিকে দেখা যায় রূপার ভাই নিজেই নিজের হাত চাকু দিয়ে কেটে ফেলে তার চোখে মুখে রাজ্যের অস্বাভাবিকত্ব হচ্ছে টাকি এখানে অন্যদিকে বাসা থেকে বেরিয়ে রূপা সোজা চলে যায় রোহানের বাসায় তার শরীরে পৌঁছে যায় রোহানের হাত তবে সত্যি কি রোহানের সাথে রূপার সম্পর্ক চলছে কিন্তু রোহানের দিকে রূপা যখন তাকায় তখন তার চোখে মুখে কি এক অদ্ভুত হিংস্রতা জলজল করছে রোহানের বাসার নিচেই দাঁড়িয়েছিল রিফাত কিছুক্ষণ পরে তার সামনে দিয়ে রূপা বেরিয়ে যায় রোহানের বাড়ি থেকে কিছুই বুঝতে বাকি থাকে না রিফাতের সে সোজা রোহানের সাথে দেখা করতে রওনা দেয় আর এই সবই বাড়ির দারোয়ান লক্ষ্য করছিল কিন্তু রিফাত যখনই লিফট খোলে ভেতরে সে দেখতে পায় রোহানের পাশবিক আক্রোশে খুবলে ছিন্ন ভিন্ন করা লাশ আর এইখানে শেষ হয় এপিসোড টু এপিসোড থ্রি লোটাস রিফাত পুলিশে খবর দেওয়ার পর পুলিশরা তাকে থানায় নিয়ে আসে এখানে গোয়েন্দা আরেফিন এসে রিফাতকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করে এইখানে আমরা জানতে পারি গোয়েন্দা আরিফিন একজন এক্স সিআইডি অফিসার ছিল আরিফিন রিফাতকে জিজ্ঞেস করে সে এই খুনটা করেছে কিনা রিফাত বলে রোহানের মৃত্যুতে তো সে খুশি ঠিকই কিন্তু এই খুনটা সে করেনি তখন আরিফিন বলে তার ধারণা রূপার সাথে রোহানের কোনো সম্পর্ক ছিল না রূপার সম্পর্ক নিশ্চয়ই অন্য কারো সাথে কিন্তু এইসব ভেবে ভেবে রিফাতের মাথা খারাপের মতো হয়ে যাচ্ছে সে নিজের কল্পনায় রূপাকে নিয়ে অশালীন চিন্তা ভাবনা করে তার মানসিকতা জুড়ে একটাই বিষয় আছে সে হয়তো রূপাকে ফিজিক্যালি স্যাটিসফাই করতে পারেনি তাই রূপা তাকে ছেড়ে অন্য কোনো পুরুষের কাছে চলে যাচ্ছে পরে দৃশ্যে দেখা যায় রূপা একটা হোটেলে ঢুকেছে আর আরিফিন তাকে অনুসরণ করছে রূপা সাতশো পাঁচ নাম্বার রুমটা বুক করেছে আরিফিন সাতশো চার নাম্বার বুকটা রুম করে ফেলে রূপার পাশের রুমে দেয়ালে কান পেতে সে শুনতে পায় ভেতর থেকে নারী ও পুরুষ কণ্ঠের সম্মিলিত বিচ্ছিরি মোয়ানিং এর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আরিফিন ঘড়ি ধরিয়ে মিলিয়ে দেখতে থাকে এই আওয়াজটা কতক্ষণ কন্টিনিউ করে আর শেষ রাতে দেখা যায় রূপার ভাই অর্কর শরীর ঘুমের ঘরেই অদ্ভুতভাবে মোচর খাচ্ছে শেষ হয় এপিসোড থ্রি এপিসোড ফোর রিইনকারনেশন ওইদিকে এইসব আওয়াজ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিল আরিফিন সকালে উঠে সে দেখতে পায় পাশের রুমের দুইটা পাখি উড়ে গেছে বাসায় এসে সে আসমাকে আফসোস করে বলে ঘুমিয়ে না পড়লে আজকেই পরকীয়াকারীর সন্ধান জেনে ফেলতাম ফ্ল্যাশব্যাকে সাল দুই হাজার দেখানো হয় এতগুলো মৃত কাক দেখার পর ভয় পেয়ে ফেরার সময় ঝড়ের মুখে পড়ে সেই দুই তরুণী এক পরিত্যক্ত পুরনো বিল্ডিং এ আশ্রয় নেয় তারা সেই উত্তাল সন্ধ্যায় তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে একটা ছাগলের ডাক শুনে এই ছাগলটাকে দিয়ে এখানে স্যাটানিক স্ট্যাচু ব্যাফোমেটকে রেফার করা হয়েছে ব্যাফোমেট কি এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে কমেন্টে জানাতে পারেন পরবর্তীতে একটি ভিডিওর মাধ্যমে সেটি আপনাদেরকে জানিয়ে দিব এদিকে রিফাতের মাথা পুরোপুরি খারাপের পথে তার বারবার মনে হতে থাকে সে তার ওয়াইফকে স্যাটিসফাই করতে পারে না ফিজিক্যাল ডিজায়ারের কারণেই তার ওয়াইফ নতুন কোনো সম্পর্কে জড়িয়েছে সে এই বিষয়ে রূপাকে কনফ্রন্ট করলে রূপা সরাসরি বলে আমার শুধু ওকেই চাই ওই একজনকে আমি ভালোবাসি এই শুনে রিফাত চিৎকার করে বলে আমি ওকে খুন করে ফেলব বলো সে কে রূপা রিফাতকে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দেয় আর জবাবে রিফাত থাপলাতে থাপলাতে তার মুখ দিয়ে রক্ত বের করে ফেলে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স শুড নট বি প্রমোটেড ওকে তখন অস্বাভাবিক চাহনিতে রূপা রিফাতের দিকে তাকিয়ে বলে চার মাস আগে তুমি আর ডালিয়া গিয়েছিলে বিজনেস ট্রিপে মালয়েশিয়া সেখানে এক বৃষ্টির রাতে সারা রাত তোমরা সেক্স করছ রিফাতের মাথায় যেন এক মুহূর্তে আকাশ ভেঙে পড়ে এইসব তো কেউ জানতো না কারো জানার কথা নয় রূপা কিভাবে জানতে পারলো এইসব অন্যদিকে রূপার ভাই অর্কর কোনো একটা সমস্যা হচ্ছিল যা সে কাউকে জানতে দিচ্ছিল না কিন্তু সেই সমস্যাটা কি 
এইটা অনেক বড় একটা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে পরে দৃশ্যের রূপাকে সবকিছু জানিয়ে দেওয়ার জন্য ডালিয়াকে কনফ্রন্ট করে রিফাত কিন্তু ডালিয়া বারবার বলতে থাকে সে কোনো কিছুই রূপাকে জানায়নি কিন্তু রিফাত তাকে বিশ্বাস না করে উল্টা অপমান করে চোখের পানি নিয়ে জায়গা ছাড়ে ডালিয়া পরদিন সকালে রূপার মা অর্ককে অ্যালবাম দেখাচ্ছিল তিনি তাকে রূপার ছবি দেখিয়ে বলেন এইটা তোমার রূপা আপু অর্ক শান্ত গলায় জবাব দেয় এইটা রূপা আপু না এইটা আমার আম্মু আমার মা আমি সব জানি তার কথা শুনে হঠাৎই ফ্যাকাশে হয়ে যায় রূপার মায়ের চেহারা এপিসোড ফাইভ খেওস সাল দুই হাজার নয় রূপা চিৎকার করছিল প্রসব যন্ত্রণায় হ্যাঁ বিয়ের আগেই অন্তঃসত্তা হয়ে পড়ায় তাকে নিয়ে এক অপরিচিত জায়গায় বাস করছে তার বাবা মা কিন্তু বাচ্চার বাবাকে তার রূপা নিজেও জানাতে পারেনি অনেক অত্যাচারের পরেও একটাই কথা বলেছে রূপা আমি কারো সাথে শারীরিক সম্পর্কে জড়াইনি আমি জানি না কিভাবে এসব হলো দৃশ্য ফেরে বর্তমানে ডালিয়া ফোন করে দেখা করে রূপার সাথে কিন্তু এইখানে দুইজন হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে এই সব কিছুই আরেফিন সেখানে বসেই দেখছিল কারণ সে এদের দুজনকে অনুসরণ করছিল সেখান থেকে বের হতেই রূপার ফোনে তার মায়ের কল আসে তার মা তাকে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে অর্ক তো সব জেনে গেছে অর্ক কিভাবে জানল আবার ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয় দুই হাজার সাল একটা শিশু জন্ম দিয়েছে রূপা যার বাবা কে তা কেউ জানে না শিশুটিকে কোলে তুলে নেয় তার মা অর্থাৎ রূপার সন্তানকে এতদিন নিজের সন্তান পরিচয় দিয়ে বড় করছিল অর্কর নানি দৃশ্য আবার ফেরে বর্তমানে রিফাতের চোখ থেকে প্রায়শই রক্ত ক্ষরণ হতো এটা তার একটা অসুখ এটা দেখে রূপা তার সাথে নরম সুরে কথা বলে এবং দুজনই দুজনকে সরি বলে দেয় কিন্তু এর পরের দৃশ্যেই আমরা ডালিয়ার মৃতদেহ দেখতে পাই পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা গেছে ডালিয়ার শরীরের প্রত্যেকটা হাড় গুঁড়ো করা হয়েছে আর তার শরীর নগ্ন করে গাড়িতে ঢুকিয়ে সেই গাড়ি ফেলে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেখানে খুনির কোনো ধরনের চিহ্ন পাওয়া যায় না রিফাত রূপাকে সন্দেহ করলেও আরেফিন বলে রূপার পক্ষে এইভাবে খুন করা সম্ভব না এরপর রিফাত সরাসরি চলে যায় রূপার কেনা নতুন ফ্ল্যাটে এই ফ্ল্যাটের এলিভেটরেই কিন্তু খুন হয়েছিল রোহান রিফাত সেখানে গিয়ে রূপাকে হাতে নাতে ওই ঘরে একলা ধরে ফেলে কিন্তু ভেতরে সব কিছু খুঁজেও কোনো পুরুষ মানুষকে ধরতে পারে না রিফাত তাকে জোর করে দারোয়ান এসে বাইরে নিয়ে যায় এরপরই রিফাত রূপার পাঠানো ডিভোর্স লেটারটা হাতে পায় ফাইনালি তাদের দুজনের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েই যাচ্ছে আর এই ইনফরমেশন জানিয়ে শেষ হয় ফিফথ এপিসোড অফ আর 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 এপিসোড ফিনালে আর 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 শহরের বাইরে জনাকীর্ণ এক রেস্টুরেন্টের একটি নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়েছিল আরিফিন হঠাৎ তার সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছা জাগে সামনে দাঁড়ানো লোকটার কাছে লাইটার আছে কিনা জানতে চায় আরিফিন আর লোকটি তার সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে কিন্তু সেই অচেনা আগন্তুকের চেহারা দেখা যায় না আর ওখানেই অপঘাতে মৃত্যু হয় এক্স সিআইডি অফিসার প্রাইভেট ডিটেকটিভ আরিফিন আহমেদের শান্ত মুখে আসমা তাকে শেষবারের মতো গোসল করিয়ে দিচ্ছিল ঠিকই কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে যে তারও মানসিক মৃত্যু ঘটেছে তা তার চেহারা স্পষ্ট লিখেছিল কিন্তু তারপরেও কোথাও না কোথাও কোথাও না কোথাও তার চোখে যেন এক দৃঢ় সম্পর্কের ফুলকি আমরা দেখতে পাই কয়েকদিন পরের কথা রূপা রিফাতের বাসা থেকে সব কাপড় চোপড় নিয়ে তাকে ডিভোর্স পেপারে সাইন করতে বলে বেরিয়ে যায় এই সময় আসমা সেখানে আসে সে রিফাতকে জিজ্ঞেস করে গত এক মাসে আপনারা রূপার সাথে সম্পর্কিত তিনজন মারা গেছে এটা কি রহস্যজনক নয় রিফাত বলে উনি হয়তো রূপার বয়ফ্রেন্ড কে সেটা জানতে পেরেছিলেন শেষ কলে তিনি আমাকে ওই রেস্টুরেন্টে যাওয়ার জন্যই ডেকেছিলেন এইখানে আমরা বুঝতে পারি আসমা এত সহজে ছাড় দেয়ার মেয়ে নয় সে এই রহস্যের কিনারা করতে চায় পরে দৃশ্যে আরেকটা রহস্য দানা বাঁধে রূপা অর্ককে নিয়ে আলাদা হওয়ার প্রিপারেশন নিচ্ছিল ব্যাগ গোছাচ্ছিল এই সময় অর্ক রূপাকে বলে আমার বাবা ভালো না তার কথা শুনে রূপা আতঙ্কে কেঁপে ওঠে এদিকে আসমা আরিফিনের কেস ফাইলগুলো ঘেটে দেখছিল প্রাক্তন সিআইডি অফিসার হওয়ায় আরিফিন অনেকগুলো স্পর্শকাতার ডকুমেন্ট যেমন পোস্টমর্টেম রিপোর্ট সহ অন্যান্য ইত্যাদি অনেক কিছুই জোগাড় করতে পেরেছিল রহস্যের কিনারা করতে এগুলো কোনো সাহায্য করতে পারছে কিনা তাই খুঁজে দেখছিল আসমা ওইদিকে অর্ক রূপাকে আবারও বলে বাবা ভালো না মা তুমিও বাবার কাছে যেও না বাবা অনেক খারাপ এই কথা শুনে 
রূপা কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকে আর এরপরেই এক হাতে অর্কর মুখ এবং অন্য হাতে সমস্ত শক্তি দিয়ে তার গলা চেপে ধরে নিঃশ্বাস নিতে না পেরে পা ছড়াছড়ি করতে থাকে অর্ক কিন্তু মুখে পৈশাচিক হাসি নিয়ে পাশবিক শক্তিতে তার গলা টিপে ধরে রাখে রূপা আর এক পর্যায়ে তাকে হত্যা করে ফেলে হত্যার পর সে ফোন করে রিফাতকে কাঁদতে কাঁদতে বলে তুমি কেন আমাকে ডিভোর্স দিলে আর একটু অপেক্ষা করতে তুমি আর কখনো আমাকে দেখবা না জানো আমার ওর সাথে চলে যেতে হবে আমি যেতে না চাইলেও ও আমাকে জোর করে নিয়ে যাবে এই সব শুনে রিফাত বলে আমি সব কিছু ঠিক করে দেব তুমি শুধু আমাকে বলো এই লোকটা কে আমাকে শুধু তার নামটা বলো জবাবে রূপা বলে আমি আমার অর্ককেও খুন করে ফেলেছি আমার বাচ্চাকেও ও আমাকে বাধ্য করে সেই কাজ করতে এইটা বলা মাত্রই ফোনের লাইন কেটে যায় রিফা দ্রুত ছুটে যায় রূপার বাসায় সেখানে গিয়ে দেখতে পায় রূপার মা অর্কের লাশের পাশে বসে কাঁদছে রূপাকে কোথাও দেখা যায় না এই সময় রিফাতের ফোনে কেউ একজন লাইভ লোকেশন পাঠায় একটা অন্যদিকে আসমার চোখে হঠাৎ করে ইউটিউবে একটা ভিডিও আসে এই ভিডিওটা ছিল আরারাত পর্বতের রহস্য সম্পর্কে সেই ভিডিওতে আসমা এমন একটি চিহ্ন দেখতে পায় যে চিহ্নটি সে তার মৃত স্বামীর শরীরেও দেখেছিল যখন সে তাকে গোসল করা ছিল রিফাত সেই লোকেশন লক্ষ্য করে রাস্তায় নেমে পড়ে আর আসমা এই চিহ্ন সম্পর্কে আরো গভীরভাবে পড়াশোনা করতে শুরু করে রিফাত যখন সেই লোকেশনে পৌঁছায় তখন রাত নেমেছে পরিত্যক্ত এক হানাবাড়িতে সে আতঙ্কিত অবস্থায় রূপাকে খুঁজে পায় রূপা অনেক কষ্টে তাকে একটা কথাই বলে আমাকে বাঁচাও রিফাত তাকে সাহস দিয়ে কিছু বলতে যাবে এই সময় সে সেখানে একটা মিশমিশে কালো বিড়ালকে দেখতে পায় বিড়ালটিকে অনুসরণ করে কিছুটা আগাতেই কেউ একজন রিফাতের কাঁধে হাত রাখে পেছনে ফিরতে রিফাত তার সামনে কালো কাপড় পরিহিত লম্বা একটা মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পায় কিন্তু হঠাৎ এই লোকটি একের পর এক ভিন্ন ভিন্ন মানুষের রূপ ধরতে শুরু করে এক পর্যায়ে রিফাত নিজেকেই নিজের সামনেও দেখতে পায় এই দৃশ্য দেখে সে সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে এদিকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা খুঁজে পেয়ে রিফাতকে বারবার কল দিচ্ছিল আসমা শেষ পর্যন্ত রিফাতকে রিচ করতে না পেরে আসমা ভয়েস ক্লিপে তাকে বলে রিফাত আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনো কিছুদিন আগে একটা ভিডিওর জন্য আমি তুরস্কের আরারাত পর্বতের রহস্য নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম আমি জানতে পেরেছি এই পর্বত থেকে অনেক মানুষ হারিয়ে গিয়েছে আর তারা কেউ কখনো জীবিত ফিরে আসেনি এদের মধ্যে অনেকের ডেড বডি পাওয়া গেছে আর সেই ডেড বডিতে উল্টো ইউ ধরনের একটি চিহ্ন আঁকা ছিল আর আরাত থেকে যারা নিখোঁজ হয়েছিল তাদেরকে মূলত খারাপ জিনেরা অপহরণ করেছিল যাদেরকে তাদের পছন্দ হয়নি তাদেরকে আবার ওই পর্বতেই মেরে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল তারা তুমি যার খোঁজ করছো সে মানুষ না সে আসলে একটা জিন যে রূপাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু আসমার দেয়ার এই তথ্য তো আমরা আরো আগেই জানতে পেরেছি জিন ডিফাতকে বলে রূপাকে প্রথম দেখেই আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম সে যাতে অন্য কারণ না হতে পারে তাই আমি তার ভেতরে আমার সন্তান প্রবেশ করাই কিন্তু এই ভাব করার ফলে ভালো চিনেরা আমাকে শাস্তি দিয়ে বন্দি করে রাখে দীর্ঘদিন যখন আমি মুক্তি পাই ততদিনে তোমরা দুইজন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বিবাহের পবিত্র বন্ধন কিছুদিন আমাকে থামিয়ে রেখেছিল কিন্তু এক বৃষ্টি স্নাত রাতে মালয়েশিয়ায় রিফাত একটা ভুল করে অপবিত্র হয় পবিত্র সম্পর্ক আর আমি ফিরে পাই আমার রূপার নিয়ন্ত্রণ এরপর একের পর এক যারাই আমার দুজনের মাঝখানে এসেছে সবাইকে সবাইকে শেষ করে দিয়েছি আমি সবাইকে তোকে এতদিন মারতে পারিনি কারণ তুই ওর বিবাহিত স্বামী কিন্তু তোদের দুজনকে প্ররোচিত করে তোদেরকে আমি ডিভোর্সের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছি স্বামী স্ত্রী যখন একে অন্যকে তালাক দেয় তখনই আমাদের সর্দার ইবলি সবচেয়ে বেশি খুশি হয় রূপা তোকে অনেক ভালোবাসত তাই এতদিন আমি চাইলেও ওকে আমার সাথে নিয়ে যেতে পারিনি ও বারবার তোর কাছেই ফিরে যেতে চেয়েছে আজকেও এইখানে আসার ঠিকানা ওই তোকে পাঠিয়েছে কিন্তু এতদিন যেই বিবাহ বন্ধন তোদেরকে রক্ষা করেছে ডিভোর্সের মাধ্যমে আজকে তার সমাপ্ত হল এইবার এইবার রূপা আমার সাথে যাবে এই বলে জিনটি রূপাকে জড়িয়ে ধরে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় এরপর নেপথ্যে কেউ একজন ভরাট কণ্ঠে বলে যুগে যুগে ব্লিশের অনুসারী শয়তান চিনেরা মানুষদের অপহরণ করেছে মুসলিম জাহানের খলিফা ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহুর যুগেও এমন একজন লোকের উল্লেখ আছে যাকে জিনেরা অপহরণ করেছিল তাদের সর্দার ইবলিশ সবসময় চেষ্টা করে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করতে যারা তার ফাঁদে পা দেবে এবং পরকিয়ায় জড়াবে তাদের ধ্বংস 
अनिवार्य এই কথাগুলো বলার মাধ্যমেই শেষ হয় ভিকি জাহেদ পরিচালিত মেহজাবিন শ্যামল মাওলা প্রমুখ অভিনীত বিঞ্জ অরিজিনাল ওয়েব সিরিজ আরানাতের কাহিনী গল্পটি আপনাকে শোনাচ্ছিলাম আমি সাইফ যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক করুন এবং শেয়ার করুন আপনার বন্ধুদের সাথে একটি কমেন্ট রেখে যান আমাদের জন্য উই ইগারলি ওয়েট ফর ইউর কমেন্টস অ্যান্ড যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন নাইটেলস বাংলা দিস ইজ সাইফ সাইনিং অফ প্রিয়জনের খেয়াল রাখুন আল্লাহ হাফিজ